என்னோட வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னோட மனமார்ந்த மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி உமன்ஸ் டே டு ஆல் வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய வியூவர்ஸ் கேட்ட ஒரு வீடியோ பார்க்க போறோம் என்னன்னா வாஷிங் மிஷின் எப்படி கிளீனிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதுன்னா இப்ப வாஷிங் மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு ஃப்ரண்ட் லோட் ஒண்ணு டாப் லோட் ஒண்ணு மேல ஓப்பன் பண்ற மாதிரி இப்ப வந்து ஃப்ரண்ட் லோட் தான் வந்து பெஸ்ட் அதாவது முன்னால நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் பிக்சர்ல போட்டுருக்கிறது ஃப்ரண்ட் லோட இப்ப ஃப்ரண்ட் லோட் வந்து ஏன் பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு தண்ணி நிறைய செலவாகாது டாப் லோட கம்பேர் பண்றத விட அதே மாதிரி கரண்ட் கன்செப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா கம்மியா தான் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் லோட்ல அதனால வந்து எனர்ஜி சேவிங் அதனால தான் ஃப்ரண்ட் லோட் வந்து பெஸ்ட் இப்போ என்னோட வாஷிங் மிஷின் வந்து என்ன கம்பெனினா பாஷ் தான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வந்து இந்த மாடலில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக எப்படி வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறது எப்படி நம்ம அழகாக ஒரு தேர்ட்டி வாஷ் ஒன்ஸ் வந்து என்னென்ன விஷயம்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்க இப்போ நம்ம துணியை வந்து உள்ளே போட்டு எப்படி வாஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் இப்போ நான் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா துணி வந்து நான் வைக்கிறது நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நான் சும்மா அப்படியே போடல இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி ரஃப்பாக ஃபோல்டு பண்ணி நான் வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி போடுறனால உங்களுக்கு ஷ்ரிங்கேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் எனக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம அப்படியே திணிச்சு வச்சோம் அப்படின்னா நிறைய துணி உங்களால் வைக்க முடியாது பிளஸ் உங்களுக்கு துணி வந்து சுருங்கிரும் வைக்கிறப்பவே அதனால வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னுமே சுருக்கம் மாற ஜா சான்சஸ் இருக்கு அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி மடிச்சு மடிச்சு சும்மா ரஃபாக மடிச்சு மடிச்சு வைப்பேன் எல்லா துணியும் அப்புறம் நீங்கள் எப்போவுமே துணி போடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயம் போகிறது கண்டிப்பாக வா வாஷிங் மிஷினில் போடாதீங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஃபுல்லாக வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஓவர்லோட் பண்ணக்கூடாது நிறையா அப்படியே ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடாது நீங்கள் எப்படி அது ஓவர்லோடாக இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுனா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ துணியை வச்சுட்டு எல்லா துணியும் டம் பண்ணாமல் பாருங்கள் மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கை வ வச்சு இப்படி மூவ் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு மூமெண்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் ஷர்ட் பாக்கெட்டில் வந்து நீங்கள் போடுறதுக்கு முன்னால் கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது திங்ஸ் ஏதாவது காயினோ இல்லை ஏதாவது சின்ன சின்ன திங்ஸ் ஏதாவது இருக்கானே ஏன்னா ட்ரம்மில் போய் மாட்டிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எப்போவுமே பேண்ட் பா பேண்ட் பாக்கெட்டை ஷர்ட் பாக்கெட்டை எல்லாமே நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது திங்ஸ் இருக்கா இல்லை ஏன்னா போடுறதுக்கு முன்னால் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் கவர் வந்து நீங்கள் வாங்கி போட்டுக்கிறது வந்து பெஸ்ட்டு மோ மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வைக்கிறது வந்து பெஸ்ட்டு எனக்கு அதை ப்ரொவிஷன் இல்லாதனால நான் பால்கனியில் வச்சுருக்கேன் இன்னொன்று வந்து லெவலாக இருக்கணும் நீங்கள் மிஷி மிஷின் வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து கீழே வைக்கிற அந்த இடம் வந்து நல்லா பிளெயின் சர்ஃபேஸாக இருக்கணும் மேடு பள்ளமாக இருக்கக்கூடாது இப்போ எப்போவுமே மிஷினுக்கு பின்னால் எந்த திங்ஸும் போட்டு லோட் பண்ணாதீங்க ஏதாவது குச்சி அந்த மாதிரி எதுவுமே வைக்காதீங்க ஏன்னா ஷேக் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு வைப்ரேட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது இன்னொன்று வந்து இப்போ அடுத்த மெயினான விஷயம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிட்டர்ஜென்ட் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியானதாக வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் லோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிட்டர்ஜென்ட் வந்து வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் லிக்விடோ பவுடரோ இது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எவ்வளோ லோட் போட்டாலுமே உங்களுக்கு ஓவர் லோட் பண்ணாமல் போட்டு இந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மேன்வலே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு உங்களோட மேனுஃபேக்சரோட மேன்வலே எப்பவுமே கம்மியான டிடர்ஜென்ட் யூஸ் பண்றது பெஸ்ட் இப்ப நான் டிடர்ஜென்ட் கூட இப்ப ஒரு ரெண்டு மூணு கப் அதே கப்ல வந்து தண்ணியை ஊட்டி ஊத்தி நல்லா கலந்துக்கிறேன் ஏன் கம்மியான டிட்டர்ஜென்ட் பவுடரோ லிக்விடோ யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு அந்த டெபாசிட் வந்து உங்களுக்கு படியாது ட்ரம்மில் மிஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பவுடர் போட்டிங்கன்னா அந்த சோப்பி டெபாசிட் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே படிஞ்சிடும் அதனால தான் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து நான் ஊத்திக்கிறேன் இது வந்து மெயின் வாஷ்க்கான கம்பார்ட்மெண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நீங்கள் செகண்ட் டூன் போட்டிருக்கல இது வந்து மெயின் வாஷ்க்கான பவுடர் டிடர்ஜெண்ட்டை போடுற இடம் இது இதே வந்து செகண்ட் இருக்கு பாருங்கள் அந்த ப்ளூ கலர் இருக்குல்ல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக் சாஃப்ட்னர் அதாவது கம்ஃபர்ட் சேஃப் வாஷ் அந்த மாதிரி அந்த ஃபேப்ரிக் சாஃப்ட்னர் வந்து போடுற கம்பார்ட்மெண்ட்டு அடுத்து ஒன்று போட்டிருக்கு பாருங்கள் ஒன் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சோப் பண்ணுறது அதாவது நம்ம ஊற வைப்போம்ல துவைக்கிறதுக்கு முன்னால் அந்த சோப் பண்ணுறதுக்கான டிடர்ஜெண்
உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூசர் மேனுவல்லே எங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கிறது தான் இது ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் நீங்கள் யூசர் மேனுவலில் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரம் க்ளீன் அப்படின்னா ட்ரம் அதாவது ஃபுல் ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுறது தேர்ட்டி வாஷ்க்கு ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணணும் அதை நான் உங்களுக்கு எப்படி நான் வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் கிட்ஸ் வேர்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன குட்டீஸ் வேற எல்லாம் நம்ம வாஷ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஃபார்ட்டி டிகிரி கொஞ்சம் ஹீட் ஆகி வாஷ் பண்ணுற மாதிரி அலர்ஜி ப்ளஸ்னா டெட்டால்லாம் போட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம ஏதாவது ஸ்டே பண்ணிடணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இது உடம்பு செல்லாதவங்களது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அலர்ஜி ப்ளஸ் அதில் வச்சுக்கலாம் ஜென்டல் வாஷ்னா ரொம்ப மைல்டான வாஷ் மட்டும் போதும் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கிறது அப்படின்னா வந்து மோஸ்ட்லி ஜென்டல் வாஷ் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப தின்னான க்ளோத்ஸில் ஜென்டல் வாஷில் வச்சுக்கலாம் மான்சூன் அப்படின்னா வந்து விண்டர் சீசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மான்சூனில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா ஓரளவு ட்ரை பண்ணி கொடுத்துரும் ஈஸியாக நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து சூப்பர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி அது சீக்கிரமாக நமக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும் மற்றபடி இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக்ஸ்னா சிந்தட்டிக் சாரீஸ் அந்த மாதிரி போடுறது உள்ளுக்கு தனியாக அந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து நம்ம ஏதாவது துணி மறந்துட்டோம் அப்படின்னாலும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரீலோட் ரீலோட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம திருப்பியும் நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதிலே சைடில் உங்களுக்கு டிஜிட்டலாகவே உங்களுக்கு என்னென்ன எவ்வளோ டைம் எவ்வளோ ஆர்பிஎம் எல்லாம் வந்துடும் இப்போ நான் வீடியோ எடுக்கிறனால உங்களுக்கு க்ளியராக தெரில அது கொஞ்சம் அப்படியே ஷேக் ஆகிற மாதிரி தெரியுது பட் நார்மலாக எனக்கு நல்லா தான் தெரியும் வீடியோவில் வந்து கிளியராக விழுதில்ல டெய்லி வாஷ் மோடில் வச்சு இப்போ நான் ரன் பண்ணிவிட்டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் ஆஃப் பண்ண உடனே வந்து நீங்கள் துணி டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடணும் நீங்கள் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது அப்படியே விட்டிங்கன்னா ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து எல்லா துணியும் உடனே எடுத்து காய வச்சிடணும் நீங்கள் அப்படியே விட்டுறாதீங்க இப்போ காய வச்சுட்டு நீங்கள் உடனே க்ளோஸ் பண்ணிடக்கூடாது அந்த ஹீட் போகிற வரைக்கும் நீங்கள் டோர் ஓப்பன்லேயே வச்சுருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் க்ளீனும் பண்ணணும் ஒரு இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டான ஒரு துணியை வச்சு இங்கே பாருங்கள் இந்த ரப்பர் இருக்குது பாருங்கள் இது கேஸ்கெட்னு சொல்லுவாங்க இதில் எல்லாம் தண்ணி வந்து படிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் அப்படியே விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும் அதனால் நம்ம ஒவ்வொரு வாஷ்க்கும் நம்ம ஒவ்வொரு வாஷ் முடித்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்டான துணியை வச்சு நல்லா சாஃப்டாக ஜென்டிலாக நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணி தொட அந்த ஈரம் எல்லாமே போகிற மாதிரி தொடச்சிருங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு நிறைய டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் யூஸ் பண்ணி ஒயிட் ஒயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னா லைட்டாக வினிகர் அண்ட் வாட்டர் சொல்யூஷன் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் ஒன்று ரெண்டும் ஒரே அமௌண்ட் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு துணியை வச்சு நீங்கள் தொடச்சிங்கனாலும் இந்த கரை ஏதாவது இருந்ததுனாலும் உங்களுக்கு போயிடும் அது மட்டும் துடைக்காமல் நீங்கள் ஃபுல் வாஷிங் மிஷினையும் லைட்டாக அந்த மாதிரி துடைச்சிக்கலாம் லைட்டாக அந்த துணியில் வந்து தண்ணி நினச்சிட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் துடைச்சிருங்க அந்த டோரு சைடு எல்லாமே வாஷிங் மிஷின் முன்னால் எல்லாம் அந்த அழுக்கு ஏதாவது இருந்ததுனாலும் உங்களுக்கு துடைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா புதுசு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி துடைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா டிட்டர்ஜென்ட் போடுற இடமும் நீங்கள் அப்படியே அந்த ஈரம் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் துடைச்சி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி உள்ள ட்ரம்லையும் ஃபுல்லாக ஈரத்தை தொடச்சி எடுத்துருங்க ஈரம் இருக்கவே கூடாது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு மிஷினை வந்து நம்ம டெய்லியுமே யூஸ் பண்ணாமல் வீக்லி த்ரைஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு லைஃப் லாங் வரும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் சொன்னது எப்படி மிஷினில் நம்ம துணி போட்டு வாஷ் பண்ணும் ஒவ்வொரு வாஷுக்கு அப்புறமும் நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தேர்ட்டி வாஷுக்கு ஒரு முறை தேர்ட்டி வாட்டி நீங்கள் வந்து மிஷினை யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா நான் நம்ம சில முக்கியமான விஷயங்கள் பண்ணணும் க்ளீனிங் விஷயங்கள் அதாவது மெயின்டெனிங் விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வாஷிங் மிஷின் டோருக்கு கீழே வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் மாதிரி இருக்க பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம இந்த டியூபை எடுத்துடணும் இந்த டியூப் அப்படி ஃபிட்டாக இருக்குல்ல அந்த பிளாக் டியூப் அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஆக்சுவலி தண்ணி அதில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் நான் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பிளாக் அந்த டியூப்ல இருந்து வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து கலெக்ட் ஆகும் அதனால தான் நம்ம முப்பது வாஷ்க்கு ஒரு முறை பண்ணணும் நம்ம அப்படியே விட்டோம்னா அந்த வாட்டர் அப்படியே கலெக்ட் ஆகி ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு மாதிரி ஆயிரும் அதனால தான் நான் இது வந்து தேர்ட்ட
இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி துணியை வச்சு நீங்கள் நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க இந்த நாப் மாதிரி இருக்குல்ல இதையும் நீங்கள் வந்து நல்லா ப்ரஷ்ஷை வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அழுக்கு வந்து படியாமல் இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடுங்க ஆரோ மார்க் வந்து மேலே இருக்கிற மேலே மேலே பாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் நல்லா வச்சு டைட்டாக டைட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் டைட் பண்ணியாச்சு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்த கிளீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடர்ஜெண்ட் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி கிளீன் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு இப்போ பாருங்கள் அந்த ப்ளூ கலர் இருக்குல்ல அது அந்த ஒரு ஸ்விட்ச் மாதிரி இருக்கும் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி இழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆயிரும் ஈஸியாக அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து கீழே அந்த ரிமூவ் பண்ண இடமும் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் மாதிரி இருக்கும் அதையும் நீங்கள் ஒரு டூத் ப்ரஷ் வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இந்த இடமும் ஒரு டூத் ப்ரஷ் வச்சு ஃபுல்லாக வாஷ் கிளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அழுக்கு சேராமல் இருக்கும் இப்படி டூத் ப்ரஷ் எல்லாம் நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஈரம் போக ஒரு துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துருங்க இப்போ அடுத்து வந்து நான் சர்வீஸ்க்கு நான் கூப்பிட்டுருந்தப்ப எப்படி அந்த டேப் ஃபில்டர் எல்லாம் வந்து நாமளே கிளீன் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இதை நான் அவங்க கிளீன் பண்ணுறப்ப நான் வீடியோ எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அவங்கலாம் வந்து கிளீன் பண்ண மாட்டாங்களாமா இது வந்து நம்ம ஒன்ஸ் அவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நீங்களும் அதே மாதிரி இந்த வேறு ஏதாவது கம்பெனினாலும் சர்வீஸ்க்கு கூப்பிட்டு நீங்கள் ஒரு வாட்டி எப்படி கிளீன் பண்ணணும் இந்த ஃபில்ட்ரு இதெல்லாம் நான் வந்து கேட்டு வச்சுக்கோங்க அது தேர்ட்டி வாஷ் ஒரு முறை நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஏன்னா நிறையா நிறையா மேனுஃபேக்சர் வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க இது பாருங்க எனக்கு அப்படியே மேலே ஃபுல்லாக அழுக்கு படிஞ்சிருக்கு எனக்கு இந்த அழுக்கு படிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நான் வந்து அந்த ஃபில்ட்ரு வாஷ் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணி அந்த சர்வீஸ் அவங்கள வந்து கூப்பிட்டு நான் எப்படி நான் கேட்டு வச்சுட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் தேர்ட்டி வாஷ் ஒரு முறை நானாகவே இது ரிமூவ் பண்ணி கிளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேலே டேப்பில் இருக்கிற அந்த ஃபில்ட்ரு எப்படி கிளீன் பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கீழே அந்த வெள்ளையாக இருக்குது பாருங்கள் அதை டைட்டாக பிடிச்சிட்டு கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதை அப்படியே நீங்கள் சுற்றினீங்கன்னா கீழே அந்த ஹோஸ் ஹோஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிரும் பாருங்கள் டேப் இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் செய்யணும் இப்போ ஹோஸை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா மேலே இருக்கிற இந்த ஃபில்ட்ரை வந்து நீங்கள் திறக்கணும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் இதுக்கும் மேலே இருக்கிறத பாட்டை வந்து டைட்டாக பிடிச்சிட்டு கீழே சுற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரம் ஈஸியாக வந்து கீழே வந்துடும் பாருங்கள் வந் இது வந்ததுக்கப்புறமா இந்த ஃபில்ட்ரை நீங்கள் டூத் ப்ரஷ் வச்சு தொட நல்லா தேய்ச்சி அழுக்க வந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த ஹோஸ்குள்ளே இருக்கிற வெள்ளை கலராக இருக்குது பாருங்கள் அதையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணணும் இப்போ அடுத்து பின்னால் இந்த மிஷினுக்கு பின்னால் ஒரு ஹோஸோட ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி அதில் இருக்கிற சின்ன ஃபில்ட்ரையும் நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணோம் பின்னாலேயும் வந்து அப்படி ஸ்க்ரூ மாதிரி தான் இருக்கும் அதை சுற்றிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த டியூப் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன் பின்னால் பாருங்கள் அந்த அந்த ஹோஸோட இந்த ஒரு எண்டில் இருக்கிற இந்த ஃபில்ட்ரை எப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அந்த வெள்ளை கலராக இருக்கிறதும் அந்த ரப்பர் மாதிரி பிளாக் கலராக இருக்கிறதும் இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதையும் நம்ம ப்ரஷ்ஷை வச்சு நம்ம தேய்க்கணும் இப்போ இன்னொரு எண்ணிலையும் இந்த மாதிரி ஒயிட் கலராக இருந்தது அதை அதையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம் எடுத்து அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிடலாம் இது பாருங்கள் பின்னால் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அந்த ஒரு எண்டு அந்த ஒயிட் கலராக இருக்குது பாருங்கள் இன்னொரு எண்டோட ஹோஸ் வந்து இதில் தான் கனெக்ட் ஆகி இருந்தது நம்ம இதில் இருந்து தான் நம்ம கலக்கணும் இப்போ அதே மாதிரி அந்த ஃபில்டரெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இதே இடத்துல ஃபிட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு டூத் ப்ரஷில் லிக்விட் சோப்பு அந்த டிஷ் வாஷ் சோப்பை வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா மைன்யூட்டான அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்துடும் இப்போ நம்ம கழுட்டின அந்த ஃபில்டரு எல்லாமே இந்த மாதிரி கழுவிடலாம் இப்போ இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணியாச்சு அந்த மைன்யூட்டாக இருக்கிற சின்ன சின்ன பீசஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஹோஸில் இருந்து எடுத்த அந்த ஃபில்ட்ரு இது எல்லாமே தொலைக்காமல் நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து ஸ்பேர் பார்ட் வந்து கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் அந்த பிளாக் கலர் அந்த சின்ன ஒயிட் கலர் எல்லாமே கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிடுங்க இப்போ மேலே அந்த டேப்போட ஃபில்ட்ரும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி பிளாக் கலராக இருக்கிறது கீழே ஃபிட் பண்ணிவிட்டு மேலே அந்த கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதையும் நல்லா அந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிடுங்க இப்போ அடுத்து அந்த ஹோஸை வந்து அந்த ஃபில்ட்ரு ஹோஸ் குள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபில்ட்ரு வந்து நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணியாச்சுல்ல அதை இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப
நாம் இந்த பவுடர் வந்து இந்த டிஸ்கலர் பவுடர் வந்து போடணும் ரெண்டு ஸ்கூப் நான் போட்டுட்டேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மிஷின் இந்த வாஷிங் மிஷின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ட்ரம் கிளீனிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படி உங்களுக்கு இல்லைனா ஹாட் வாட்டர் ஏதாவது ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த அந்த ஆப்ஷன் கூட நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் செட்டிங்ஸில் அவ்வளோதான் நான் இந்த மாதிரி எம்டியாகவே அந்த மிஷின் ட்ரம் கிளீனிங் ஆப்ஷன் வச்சு நான் இதை இதை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இது ஒரு மணி நேரத்தில் நமக்கு ட்ரம்மும் க்ளீன் ஆகிரும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நீங்கள் முப்பது வாஷ்க்கு ஒரு முறை இதில் இந்த விஷயங்கள்லாம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லைஃப் லாங் வரும் மிஷினை நீங்கள் போ பாஷ் பாஷ் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது கம்பெனி அப்படின்னா வந்து நீங்கள் யூசர் மேனுவலை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சர்வீஸ்க்கு கூப்பிட்டு எப்படி கிளீனிங் அண்ட் மெயின்டெயினிங் பண்ணணும்னு ஒரு வாட்டி கேட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்களாம் செஞ்சுக்கலாம் இந்த இந்த பாஷோட இந்த லிங்க் நீங்கள் ப்ரைஸ் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா நான் அமேசான் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்